ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினுடைய ஒர்க்கிங் ப்ளஸ் அதோடைய போர்ட் டைமிங் டயக்ராம் ஸோ அது ரெண்டு தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினுடைய ஒர்க்கிங் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் அங்கே மாதிரி இங்கேயும் நாலு ஸ்ட்ரோக் இருக்கும் சக்ஷன் கம்ப்ரஷன் பவர் எக்ஸாஸ்ட் ஆனால் அந்த நாலுமே சக்ஷனும் கம்ப்ரஷனும் ஒரே டைம்லேயும் பவர் எக்ஸாஸ்ட்டும் ஒரே டைம்லேயும் நடக்கும் ரைட் ஸோ இப்போ அந்த சக்ஷனும் கம்ப்ரஷனும் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா என்னுடைய பிஸ்டன் கீழேருந்து மேலே போகும்போது நடக்கும் கீழேருந்து மேலே போகும்போது சக்ஷனும் நடக்கும் அட் சேம் டைம் இந்த இடத்துல கம்ப்ரஷன் நடக்கும் செக்ஷன் கிராங்க் கேஸ்க்கு நடக்கும் கம்ப்ரஷன் இங்கே நடக்கும் நெக்ஸ்ட் பவர் எக்ஸாஸ்ட்டும் என்னுடைய பிஸ்டன் மேலேருந்து கீழே வரும்போது நடக்கும் ரைட் ஸோ அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்ட்ரோக்கில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒர்க்கிங் பார்ப்போம் இப்போ இதுதான் ஆக்சுவலாக அதோடைய அனிமேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து கீழே வரதை பார்ப்போம் இப்போ மேலேருந்து கீழே வரும்போது இப்போ மேலே இருக்கு என்னுடைய பிஸ்டன் ஸோ இப்போ இந்த பிஸ்டன் மேலேருந்து கீழே வரும்போது மேலேருந்து கீழே வரும்போது ஆக்சுவலாக அது பவர் ஸ்ட்ரோக் ஏன்னா ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகி பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ பவர் ஸ்ட்ரோக் அது ஸோ பவர் நடந்துடுது அட் சேம் டைம் பவர் நடக்கும் பவர் நடந்தது கீழே வருது அப்போ இந்த போர்ட் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆகிடுதா ஓப்பன் ஆகணுமே எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வெளியே போயிடுது ஃப்ரெஷ்ஷாக அது திரும்ப உள்ளே வந்துடும் அது அடுத்த சைக்கிளுக்கு உள்ளே வந்துடும் அது என்னென்னு அப்புறம் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு கீழேருந்து மேலே போகிறது பிடிசிலேருந்து டிடிசிக்கு போகிறது அப்போ பிடிசிலேருந்து டிடிசிக்கு போகும்போது சக்ஷன் கம்ப்ரஷன் நடக்கும் சொன்னோமா இப்போ சக்ஷன் கம்ப்ரஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா ரைட் இப்போ என்னுடைய பிஸ்டன் பிடிசியில் இருக்குது எக்ஸாஸ்ட்டு முடிஞ்சிருச்சு பிடிசியில் இருக்குது இப்போ பிடிசிலேருந்து டிடிசிக்கு மேலே போகும்போது ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரஷன் நடக்கும் ஏன்னா இங்கே என்னுடைய பிஸ்டன் வால் க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரஷன் நடக்கும் ஏன்னா இங்கே அடுத்த ஸ்டே இந்த ஸ்டே ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜில் உள்ள வந்து வெளியே இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் போட்டு மூலியமாக இங்கே ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் உள்ள வந்துருவோம் இப்போ கம்ப்ரஸ் பண்ணுவோம் என்னுடைய பிஸ்டன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே போய் இந்த இடம் ஓப்பன் ஆனோடனையுமே என்னுடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் உள்ளே வந்துடும் இப்போ மேலே கம்ப்ரஷன் நடக்கும் கீழே செக்ஷன் நடக்கும் ரைட் இதுதான் அந்த நாலு ஸ்டோக்குமே எப்படி நடக்கும் அப்படின்றத அதை காமிச்சிருக்கும் பாருங்கள் மேலே போகும்போது கீழே இது ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ இதோடைய போர்ட் டைமிங் டயக்ராம் என்ன அப்படிங்கிறத இதில் பார்ப்போம் ஸோ போர்ட் டைமிங் டயக்ராம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த போர்ட்டுடைய பர்பஸ் என்ன ட்ரான்ஸ்போர்ட் போர்ட்டுடைய பர்பஸ் என்னென்னா இப்போ என்னுடைய இந்த ஸ்ட்ரோக் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து கீழே வரும்போது பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் என்ன ஆகும்னா என்னுடைய இன்லெட் வால்வு ஓப்பன் ஆகிடும் சார் இன்லெட் போர்ட்டு க்ளோஸ் ஆகிடும் இன்லெட் ப்ளோ க்ளோஸ் ஆனிமே இங்கே பார்ஷியலாக ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகிடும் கிராங்க்ஸில் கிராங்க்கில் பார்ஷியலாக ப்ரெஷர் பில்ட் ஆனால் தான் இதை விட இங்கே ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் அடுத்தமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் இந்த போர்ட் ஓப்பன் ஆகணுமே இந்த ஃப்ரெஷ் சார்ஜ் இது இதுக்குள்ளே போய் இது போகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் அப்போது ஆட் அது போயிடுச்சுன்னா தான் அது அடுத்த சைக்கிளுக்கு சார்ஜ் அப்போ தான் அதை கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் திரும்ப அகைன் கம்ப்ரஸ் பண்ணி நமக்கு பவர் ஸ்ட்ரோக் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் அந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸ்போர்ட்டுடைய வேலை கீழே வரக்கூடிய இது கிராங்க்லேயே பாதி பார்ஷியலாக கம்ப்ரஸ் ஆகிடும் அந்த பார்ஷியலாக கம்ப்ரஸ் ஆன அந்த சார்ஜ் இந்த சைடு வழியாக இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்போர்ட்டு வழியாக என்னுடைய பிஸ்டனுக்கு மேலே போயிடும் மேலே போயிடுச்சுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்ரஷனுக்கு ரெடி ஆகிடும் கம்ப்ரஷனுக்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு தான் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்போர்ட்டு யூஸ் ஆகும் ஸோ இதில் செட்டப் எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்டு மேலே இருக்கும் அதுக்கு கீழே தான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸ்போர்ட் இருக்கும் அதுக்கும் கீழே தான் இன்லெட் போர்ட் இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஆர்டர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு செக்மெண்டாக தான் பிரிக்க போகிறோம் ஒன்று அப்போர்ட் மூவ்மெண்ட் இன்னொன்று டவுன்வர்ட் மூவ்மெண்ட் ஃபஸ்ட் டவுன்வர்ட் மூவ்மெண்ட் என்னுடைய பிஸ்டன் மேலேருந்து கீழே வரும்போது என்னென்னா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் மேலேருந்து கீழே வரும்போது பவர் எக்ஸாஸ்ட் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இப்போ மேலேருந்து கீழே வரும்போது இதுதான் அதோடைய கிராங்க்குடைய ஹாஃப் ரெவல்யூஷன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரெவல்யூஷன் இப்போ மேலேருந்து கீழே வரும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்லெட் போர்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் மேலேருந்து கீழே வரும்போது இன்லெட் போர்ட் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸா எக்ஸாஸ்ட் போட்டு ஓப்பன் ஆகும் இன்லெட் போர்ட்டு க்ளோஸ் ஆகும் எக்ஸாஸ்ட் போட்டு ஓப்பன் ஆகும் ஆக்சுவலாக அந்த அனிமேஷன் தான் இந்த டயக்ராமில் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிருக்கணும் இன்லெட் போர்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாஸ்ட் ஓப்பன் ஆகும் மூணாவது ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸ்போர்ட் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய இன்லெட் போர்ட் க்ளோஸ் ஆகும் செகண்டு என்னுடைய எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் க்ளோஸ் ஆகும் தேர்டு என்னுடைய ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸ்போர்ட்
burned gases by using fresh charge so ipo fresh charge ulla varudhu indha fresh charge ulla varumbodhu andha fresh charge oda pressure adhigama irukum ena inga partial compress aayiruchu idhu vandu expand aayiruchu adanalai kandippa pressure kammiya irukum so expand aanadhu veliye poga try pannom idhu compress aanadhu ulla varumbodhu adha pidichu veliye thalli uttrum adha process of removal of burned gas by using fresh charge so adha scavenging appo nu solvanga ipo indha scavenging la innoru லிமிட்டேஷன் என்ன இல்லை டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் சேர்ந்து சார் கொஞ்சம் அமௌண்ட் வெளியே போயிருக்கு ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா டூ ஸ்டோக் இன்ஜினில் பெரிய லெவலில் நமக்கு மைலேஜ் தராது அதாவது ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் அதிகமாக இருக்கும்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் சார்ஜ் சேர்ந்து வெளியே போகும்போது எரியாமையே சில ஃபியூவல்ஸ் வெளியே போயிடுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் வெல் கம்பேர் வித் ஃபோர் ஸ்டோக் ஸோ அதனால தான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மைலேஜ் இஷ்யூஸ் இருக்கும் டூ ஸ்டோக்கில் பட் பவர் ப்ரொடக்ஷன் நல்லாவே இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஒரு டூ ஸ்டோக் இன்ஜினுடைய போ டைமிங் டயக்ராம் வித் அலாங் வித் இட்ஸ் ஒர்க்கிங் இப்போ இதில் வந்து ஆக்சுவல் தியரிட்டிக்கல் அப்படிலாம் கிடையாது ஏன்னா இதில் வந்து பெரிய சேஞ்ச் கிடையாது இதுன்னா வால்வு கிடையாது அது ஒரு டைமிங்லாம் கிடையாது போர்ட்டு எப்போ ஓப்பன் ஆகும் எக்ஸாஸ்ட் டைமில் இது இப்போ எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்டு எப்போ ஓப்பன் ஆகும் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் எப்போ ஓப்பன் ஆகும் இன்லெட் எப்போ ஓப்பன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ இது மட்டும்தான் ஸோ அது இதனுடைய இது வந்து எதுவுமே நம்ம தனி மெக்கானிசம் கிடையாது ஒன்லி இந்த என்னுடைய பிஸ்டன் வால் பிஸ்டன் வால்வும் சிலிண்டர் வால்வுமே கரெக்டாக அந்த பிஸ்டன் வாலே என்ன பண்ணிக்கணும்னா அந்த போட்டை டைமிங்க்கு ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் போ டைமிங் டைனாக இருக்கும் ஸோ பெட்ரோல் இன்ஜினாக இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல டிடிசினா நம்ம ஸ்பார்க் பிளக் வச்சுருக்கோம் ஃபார் டீசல் இன்ஜினாக இருந்தது அப்படின்னா ஸ்பார்க் பிளக்கில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் வச்சுருப்போம் ஸோ ஃபியூல் இன்ஜெக்டர்ன்றது எக்ஸாக்டாக டிடிசியில் இல்லாமல் சம்வேர் அட்வான்ஸாக ஆரம்பிச்சு சம்வேர் அதுக்கப்புறம் பியாண்ட்னா க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் டீசலுக்கும் பெட்ரோலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதே மாதிரி இந்த வால் டைமிங் டயக்ராம் இருந்தாலும் சரி போ டைமிங் டயக்ராம் இருந்தாலும் சரி ஓப்பனிங் க்ளோஸிங் எப்படி கன்சிடர் பண்ணணும்னா ஸ்லைட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுனாலே அது ஓப்பன் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆனால் தான் அது க்ளோஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால்வு பாருங்கள் இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் போட்டே நம்ம கணக்கு எடுத்துக்குவோம் இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் போட்டை இது இன்னும் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகலை இப்போ தான் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இது ஃபுல் க்ளோஸ் அதே மாதிரி ஸ்லைட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுனாலே அதை வந்து நம்ம ஓப்பனிங் தான் சொல்லுவோம் இது மாதிரி ஸ்லைட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுனாலே இந்த சார்ஜ் உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும் அதை நம்ம ஓப்பன் தான் சொல்லுவோம் ஸோ அதில் கண கேல்குலேட் பண்ணி தான் இதோடய ஆங்கிள்னு நம்ம போகிறோம் ஸோ இதுதான் ஒரு தியரிட்டிக்கல் அஸ் வெல் அஸ் ஆக்சுவல் போ டைமிங் டை டைமிங் டயக்ராம் ஃபார் டூ ஸ்ட்ரோக் பெட்ரோல் இன்ஜின்னு வச்சுக்கலாம் டீசல் இன்ஜின்னு வச்சுக்கலாம் தேங்க்